হ্যালো হাই তো আপনি এখানে একাই আছেন দেখছি গ্রেট আমিও একা ইয়া তাহলে বলুন আমার তো ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিকটা ভীষণ পছন্দের আপনিও ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক পছন্দ করেন হ্যাঁ ইয়েস আমিও ছোটবেলা থেকে পছন্দ করি কি হলো আপনি বারবার ওদিকে তাকিয়ে আছেন কেন আপনার মতো সুন্দরী আরো কেউ আসতে চলেছে নাকি এখানে হ্যাঁ না 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 এমনি आकांक्षा गला टीपे मारा এর গলার চিহ্নটা দেখে তো তোমরা বুঝেই পেরেছ তাই না হ্যাঁ ডক্টর আমরা জানি একে গলা টিপেই খুন করা হয়েছে হ্যাঁ হ্যাঁ ওর মৃত্যু গলা টেপার জন্যই হয়েছে আর গলা কোনো বেল্ট দিয়ে টেপা হয়েছিল সেটা কি করে জানা গেল দেখো এর গলার উপর যে চিহ্নটা রয়েছে সেটা তো এই রকম চওড়া আর মন দিয়ে দেখো কোথাও কোথাও গাঢ় আছে আর কোথাও কোথাও হালকা আর যদি কোনো দড়ির মতো কিছু দিয়ে করা হতো তাহলে এই চিহ্ন এত চওড়া হতো না এই বেল্টের মতো আর পুরো গলাটাতে একই ধরনের হতো কোথাও হালকা আর কোথাও গভীর এরকম নয় এক্সিলেন্ট কি অসম্ভব ইন্টেলিজেন্ট আপনারা সালুখে পরের জন্মে আমি ফরেন্সিক এক্সপার্টই হব আরে ভাই ফ্রেডি তুমি পরের জন্মের কথা কেন বলছো এই জন্মটাই তাকে সামনে নাও না আরে পরের জন্মের কথা ভাবছে হ্যাঁ আমি এই কি জন্য বলছিলাম আরে আপনি ওই গলা বেল্ট বেল্ট গলা ওই হ্যাঁ বেল্ট বেল্ট দেখো বেল্ট দিয়ে এই ভাবে গলাটা চেপে ধরেছে আর পরে একে পেশন থেকে মাথার পেশন দিকে কোনো ভারী জিনিস দিয়ে আঘাত করা হয়েছে ডক্টর সালুখে খুনি যদি একে গলা টিপেই মেরে থাকবে তাহলে পেছন থেকে মাথায় বাড়ি মারলো কেন আরে ভাই খুনি চাইনি যে যে কোনো ভাবেই হোক মেয়েটা যেন বেঁচে না যায় কখন মারা গিয়েছিল রাতে বারোটা থেকে দুটোর মধ্যে রাত বারোটা থেকে দুটো এত রাতে মেয়েটা কি করছিল স্যার হতে পারে যে এ কোনো কল সেন্টারে কাজ করে নাইট শিফটে তাছাড়াও এর আইডেন্টিটি তো আমরা জানতে পারিনি না না এরকম মনে হচ্ছে না যে ও কল সেন্টার থেকে আসছিল মেয়েটার জামা কাপড় দেখে মনে হচ্ছে হয়তো কোনো পার্টি থেকে আসছিল আর বাড়ি ফেরার সময় ঠিক ঠিক সারিক একদম ঠিক কথা বলছে এ কোনো পার্টিতেই গেছিল কারণ এর পেট থেকে আমরা ম্যাক্সিকান ফুডের পার্টিকলস পেয়েছি আর কফি ম্যাক্সিকান খাওয়া এসবই দেখা এসব 
এই দেখো এইগুলো আমরা টেস্ট করেছি আর এর দ্বারাই জানতে পেরেছি ওই যে ফুড ছিল সেটা মেক্সিকান ফুড ছিল কি কি খেয়ে থাকতে পারে এই মেয়েটা অ্যাভোকাডো টোম্যাটো পেঁয়াজ চিপস আর ও হয়তো কফিও খেয়েছিল কারণ আমরা ভেজিটেবিল অয়েল আর পর্নেরও অংশ পেয়েছি আর একটা সবচেয়ে বড় কথা এর খাবারের মধ্যে আমরা নাইট্রোজেনের ট্রেসেসও পেয়েছি অদ্ভুত ব্যাপার খাবারে নাইট্রোজেন হ্যাঁ ফ্রেডি আজকাল ট্রেনটাই এই রকম পড়েছে সবাই আজকাল এই ধরনের সায়েন্টিফিক খাবারই খাচ্ছে হ্যাঁ তো এই মেয়েটা এমন একটা রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়েছিল যেখানে সায়েন্টিফিকভাবে মেক্সিকান খাবার বানানো হয় যা শরীরের পক্ষে খুবই ভালো এমন রেস্টুরেন্ট তো শহরে খুব বেশি থাকার কথা নয় खुजी जिन टेबिले बस আর ছেলেদের কাছে 5 মিনিট সময় থাকে তাদের সঙ্গে কথা বলার জন্য মেয়েরা কথাবার্তার ভিত্তিতে তাদের লিস্ট থেকে 10 এর মধ্যে মার্কস দিতে থাকে ছেলেদের আর ডেটিং এজেন্সি এই মার্কসের ভিত্তিতে ছেলে মেয়েদের জীবন সঙ্গী বেছে দেয় আচ্ছা কতজন এসেছিল এই আপনাদের স্পিড ডেটিং এ স্যার 10টা ছেলে আর 10টা মেয়ে ছিল খুব ভালো ইভেন্ট হয়েছিল স্যার শুনুন এই মেয়েটার সঙ্গে যত লোক এই আপনাদের স্পিড ডেটিং ফেয়ারে এসছিল সবার ডিটেলস চাই আমাদের রাইট স্যার আসুন স্যার এই হলো এই ম্যাডামের ডিটেলস মিস মালা বিরমানি অ্যাড্রেসটা হলো এ স্ল্যাশ টু থার্টি ওয়ান বি ইউ ক্যালিপ ডবল ওয়ান ডবল ওয়ান ফোন নাম্বার সিক্স ফাইভ টু এইট ট্রিপল ওয়ান ট্রিপল নাইন ওয়ান এই সব কিছু ডিটেলস চাই আমাদের আচ্ছা ওই মেয়েটা কালকে মেক্সিকান খাবারের সঙ্গে কফিও খেয়েছিল কি না স্যার কফি তো পাওয়াই যায় না আমাদের রেস্টুরেন্টে আপনাদের এই রেস্টুরেন্টে কফি পাওয়া যায় না না স্যার আচ্ছা আচ্ছা আপনি এর প্রিন্ট আউটটা নিয়ে আসুন আনছি স্যার হতে পারে এই মালা এখান থেকে কোনো ছেলের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল কফি খেতে খাওয়া দাওয়ার পরে আর তখনইও খুন হয়ে যায় কি এটা কিভাবে সম্ভব না আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ এত বড় একটা মিথ্যে ওই মেয়েটার নাম ভুল আছে ওই মেয়েটার অ্যাড্রেসটাও ভুল আমি এটা ভেবে পাচ্ছি না যে কারো লাইফ পার্টনার খুঁজতে গিয়ে সবকিছু এত ভুল কেন হতে পারে ওই মেয়েটা ফ্রড যাই হোক না কেন ওকে তো শনাক্ত করতেই হবে লাশের কাছে না মোবাইল ছিল আর না পার্স স্যার ওই মেয়েটা মারা গেছে আটচল্লিশ ঘন্টা হলো 
ওর বাড়ির লোক কিংবা চেনা শোনা কেউ নিশ্চয়ই কোথাও রিপোর্ট লিখিয়েছে পুরো বিয়েটা চেক করছে আমরা জেনে যাব গোরেগাঁও পুলিশ স্টেশন মালা নামের কোন মেয়ের মিসিং কেস ফাইল করা হয়েছে আচ্ছা গ্রেট থ্যাংকস আপনি আমাকে কমপ্লেনের ফাইল পাঠাতে পারবেন আর হ্যাঁ প্লিজ আপনি ওর পরিবারকে কিছু জানাবেন না স্যার হ্যাঁ স্যার মেয়েটার আসল নাম মালিনী আর মরুর এলাকাতে ওর মিসিং কমপ্লেন ফাইল হয়েছিল মিসিং কমপ্লেন ওর স্বামী আর শ্বশুর শাশুড়ি করেছে স্যার কি একজন বিবাহিত মহিলা সে স্পিড ডেটিং এ সেটাই তো আর সেটাও আবার কোন নকল নাম দিয়ে হ্যাঁ বলুন সিআইটি এই দেখুন স্যার বিয়ের এত বড় একটা ছবি টাঙিয়ে রেখেছে আর মালিনী যদি আমি এরকম করতাম আমার বউ আমাকে বাড়ি থেকে বের করে দিত স্যার কিছু জানতে পেরেছেন মালিনী কোথায় আই এম সরি কিন্তু একটা খারাপ খবর আছে খারাপ খবর মানে মালিনীর অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে কোথায়ও কোন হসপিটালে রয়েছে কেউ আপনার স্ত্রীকে খুন করেছেন খুন কিন্তু কে করেছে স্যার দেখুন এখন যে কথাটা আপনাদের বলতে যাচ্ছি সেটা শুনে হয়তো আপনার আরো কষ্ট পাবেন भूल আমাদের বিবাহিত লাইফ তো খুব ভালোই চলছিল তাহলে ওর নতুন পার্টনারের কিসের প্রয়োজন পড়ল আপসো সেটাই যে এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য মালিনী এখন বেছে নেই সেই জন্য এর উত্তর এখন তো আপনাকেই দিতে হবে বলতে পারেন আমরা খুব সাধারণ একটা পরিবার ছিলাম অন্য জায়গায় কিছুদিনই হয়েছে আমরা এখানে এসে থাকছি আপনার অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল নাকি লাভ ম্যারেজ স্যার অ্যারেঞ্জ ম্যারেজ ছিল গত বছরই মালিনীর মেডিকেল এক্সাম শেষ হওয়ার পরেই আমরা দুজনে বিয়ে করে নিই কোনো ঝগড়া বা কিছু স্যার না স্যার তেমন তো আমাদের মধ্যে কোনো ঝগড়া হয়নি এর জন্য তো আরও চিন্তা হচ্ছে যে ও স্পিড ডেটিংয়ে যেতে গেল কেন আচ্ছা আপনি এটা বলুন যে যে রাতে মালিনীর খুন হয়েছিল আপনি কোথায় ছিলেন স্যার আমি আমার অফিসে কাজ করছিলাম সেদিনকে অফিসে আমার অনেক কাজ ছিল অনেক রাত পর্যন্ত আমি কাজ করেছি কত রাত পর্যন্ত এই ধরুন রাত দেড়টা পর্যন্ত আমি তো বাড়িতে ফিরে জানতে পারলাম যে মালিনী বাড়িতে ফেরেইনি ওর সঙ্গে কারো কোনো শত্রুতা না স্যার কোনো শত্রুতা তো ছিল না স্যার আমার মনে হচ্ছে ওর গয়না লুট করার জন্য কেউ হয়তো এরকম না গয়না লুট করার জন্য খুন হয়নি কারণ ওর ডায়মন্ড রিং আর দামি গাড়ি সব কিছুই ঠিকঠাক ছিল তাহলে ওকে নিশ্চয়ই ওই স্পিড ডেটিং এর লোকই মেরে থাকবে আমি তো আগে থেকেই জানতাম যে ওই মেয়েটা মোটেই ঠিক নয় ঠিক নয় মানে ও তো বাড়িতে পায়ই রাখত না ওর পায়ে ওই যে কি যেন বলে হুইল ছিল হুইল রাত দিন দেখো বাড়ির বাইরেই টোটো করে বেড়াচ্ছে আর যে কোনো আচনা লোকের সঙ্গে বকবক করছে আমরা যদি কখনো ওকে কিছু বলতে যাই তেরা উত্তর দিত একটু চুপ করো তো মা আর চুপ করবো কি রে আমাকে বলতে দে তুই আর ও যতক্ষণ বাড়িতে থাকতো একটা কুটো নেড়ে দেখত না যখনই দেখো তখনই ল্যাপটপ আর ক্যামেরার মধ্যে ডুবে থাকতো ল্যাপটপ আর ক্যামেরা ওগুলো আমরা দেখতে পারি স্যার এই হলো ওর ল্যাপটপ আর এই ক্যামেরাটা কোথায় ক্যামেরা স্যার আমার মনে হয় না যে বালিনী ওর স্বামীকে ঠকাচ্ছিল ও অন্য কোনো উদ্দেশ্যেই ওখানে গিয়েছিল উদ্দেশ্য কি ছিল সেটাই ক্যামেরার ল্যাপটপ থেকে জানতে পারাই যাবে স্যার ক্যামেরা কোথায় ব্যাগ তো খালি 
স্যার ও তো ক্যামেরা এর মধ্যেই রাখতো জানি না কোথায় আছে ওটা এমনটা নয় তো মালিনীর পার্স আর মোবাইলের সঙ্গে খুনি ক্যামেরাটাও নিয়ে চলে গেছে স্যার এই স্পিড ডেটিং এর কনসেপ্টটা তো বেশ ভালো কিন্তু যদি সাবধান না থাকা হয় তো খুবই ক্ষতি হতে পারে হ্যাঁ স্যার এদের মধ্যে কেউ ক্রিমিনাল হতে পারে একদম ঠিক কিন্তু এই সাবধানতাটা ইভেন্ট ম্যানেজারের এবং সমস্ত পার্টিসিপেন্টদের এটা বোঝা উচিত হ্যাঁ এই সোহানের মিথ্যা কথা ধরা পড়ে গেছে স্যার এ আমাদের বলেছিল পরশুদিন রাতে ও নিজের অফিসে কাজ করছিল রাত্রি দেড়টা পর্যন্ত কিন্তু ওর মোবাইল ডিটেলস অন্য গল্প বলছে ওর অফিস আন্ধেরিতে আর এই দাদা বান্দ্রাতে ছিল রাত সাড়ে এগারোটা থেকে সাড়ে বারোটা অবধি সেই রেস্টুরেন্টের কাছে যেখানে মালিনি গিয়েছিল স্পিড ডেটিংয়ের জন্য এখনই ওকে ডেকে পাঠাও স্যার আপনাদের মনে হয় কোথাও ভুল হচ্ছে আর আমি আমার স্ত্রীকে কেন খুন করতে যাব মাননি যখন মিথ্যে কথা কেন বললে রাত দেড়টার সময় অফিসে ছিলে কি স্যার আমি তো স্যার এটাই যে তুমি মালিনীকে ওই রেস্টুরেন্টে দেখেছিলে ওই ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতে তুমি রাগে উন্মাদ হয়ে যাও আর সেই জন্য তুমি ওকে খুন করো না না স্যার আপনি যাই বলছেন তার মধ্যে অর্ধেক সত্যি অর্ধেক মিথ্যে হ্যাঁ আমি সেদিন রেস্টুরেন্টে গেছিলাম আমি ওখানে মালিনীকে দেখেছিও কিন্তু কিন্তু আমি ওকে মারিনি স্যার আর আর আপনাদেরকে আমি মিথ্যে কথা বলেছিলাম কারণ আপনারা যেন আমাকে না সন্দেহ করেন তুমি মালিনীকে মারো নি তাই তো ঠিক আছে আচ্ছা এক মিনিটের জন্য ভেবে নিলাম যে তুমি তুমি সত্যি কথা বলছো যে তুমি মালিনীকে খুন করো কিন্তু সেই কথাটা বোঝাও আমাকে এটা বলো তুমি আগে থেকেই কি করে জানতে যে মালিনী ওই রাতে ব্যান্দ্রার ওই রেস্টুরেন্টে স্পিড ডেটিং ইভেন্টে পার্টিসিপেট করতে যাচ্ছে স্যার মালিনী কয়েকদিন ধরে কেমন ধরনের ব্যবহার করছিল যেন না রাত না দিন যখনই মন চাইত বাড়ি থেকে বাইরে বেরিয়ে যেত যখনই আমি এই ব্যাপারে ওর সাথে কথা বলতে যেতাম তো তো অজুহাত দেওয়া শুরু করত তারপরে সেদিন রাতে আমার বন্ধুর মারফত আমি জানতে পারি যে ও ব্যান্ড্রার একটা রেস্টুরেন্টে বসে আছে নিজের স্ত্রীকে স্পিড ডেটিং এ দেখে আমার মনটা একেবারে ভেঙে যায় স্যার আমার মনে হয়েছিল যে আমার ভালোবাসায় কি কোনো খামতি রয়েছে কিন্তু আমি ওই মুহূর্তে ওই রেস্টুরেন্টে ওর সাথে ঝগড়া করিনি আর যখনই ও বাইরে চলে এসেছিল আমি কিছু বলার আগেই ও অটো অটো ধরে তাড়াতাড়ি চলে যায় স্যার আমি সত্যি কথা বলছি আমার উদ্দেশ্যটা শুধু ওর সাথে কথা বলাই ছিল ওকে একেবারেই প্রাণে মারতে নয় আফসোস যে মালিনীর সাথে আমি শেষ কথা বলতে পারলাম না এখন এই রহস্য সারা জীবন রহস্য হয়েই থেকে যাবে যে ও আমার সাথে প্রতারণা করলো কেন ও তোমার সঙ্গে প্রতারণা কেন করলো ঠিক আছে এবার আমি তোমাকে যেতে দিচ্ছি কিন্তু এটা ভেবো না তুমি যে আমরা তোমাকে সন্দেহ করছি না সেটা তো ততক্ষণই থাকবে যতক্ষণ না তুমি নির্দোষ প্রমাণিত হচ্ছ বুঝেছ তুমি স্যার এই যদি না হয় তাহলে 
সন্দেহ ওদের দিকেই যাচ্ছে যারা মালিনীর সঙ্গে ওই দিন রাতে ছিল রবি কিছু জানতে পারলে স্যার ওই দিন রাত্রে মালিনী ছজন লোকের সাথে কথা বলেছিল সুনীল আর যে হেমন্ত গৌরব ময়ূ আর প্রতীশ কাজ করি আমরা ওই ছজনকে রেস্টুরেন্টে ডাকো ভালো করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে খুনি নিশ্চয়ই এদেরই মধ্যে কেউ হবে স্যার এই কেসটা তাড়াতাড়ি সলভ করুন না আমাদের রেস্টুরেন্টের খুব বদনাম হচ্ছে একটা নিরীহ মেয়ে খুন হয়েছে হ্যাঁ আর তুমি তোমার রেস্টুরেন্টের নাম নিয়ে পড়ে আছো শুধু নিজের ব্যাপারে তুমি ভাবছো একটু সমাজের ব্যাপারেও ভেবে দেখো হ্যাঁ मिथ्ये कथा कि लुकानों चेष्टा कर संगे संगे कैम ठीक है सर सर मेटर सुंदर ही तोरिंग ওর প্রতিটা কথা আমার মাথার ওপর থেকে বাউন্স করে চলে গেছে স্যার ও তো আমার সাথে বেশি কথাও বলেনি হতে পারে যে আমাকে দেখে ও লজ্জা পেয়েছিল বা আমাকে ওর আদৌ পছন্দ হয়নি স্যার ও আমার সঙ্গে ছিল আমার ছিল না ছিল অথচ ছিল না মানে স্যার অ্যাকচুয়ালি ও কথা তো আমার সঙ্গেই বলছিল কিন্তু ওর মন অন্যদিকে ছিল বারবার অন্য কাউকে দেখছিল স্যার আমার মনে হয় ও আমার এবং আপনাদের সবার সময় নষ্ট করছে ওর লাইফ পার্টনার বেছে নেওয়ায় কোনো ইন্টারেস্টই ছিল না স্যার তার থেকেও বড় কথা স্যার ওর মন অন্য কোথাওই ছিল স্যার আমার তো ওকে খুবই পছন্দ হয়েছিল কিন্তু মনে হয় ওর আমাকে পছন্দ হয়নি ওর মনে হয় আর একজনকে পছন্দ হয়েছিল যার সাথে ও খুব হেসে হেসে কথা বলছিল সে কে গৌরব হ্যাঁ স্যার আমাদের টিউনিং তো খুব ভালো সেট হয়েছিল ইনফ্যাক্ট আমরা অনেক কথাই বলেছিলাম কি কি কথা হয়েছিল মালিনীর সাথে জেনারেল কথাবার্তা স্যার ফেভারেট হবিজ ফেভারেট মুভিজ ফেভারেট কালার এইসব ইনফ্যাক্ট ও এত বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছিল যে ওর জুসটাই আমার উপর ফেলে দিয়েছিল তাহলে মিটিংয়ের পরে তোমাদের নাম্বার নিশ্চয়ই এক্সচেঞ্জ হয়েছিল না স্যার নাম্বার এক্সচেঞ্জ হয়নি ও বলেছিল ইভেন্ট শেষ হওয়ার পর আধ ঘন্টার মধ্যে আমার সঙ্গে কফি শপে দেখা করবে এর পেট থেকে আমরা ম্যাক্সিকান ফুডের পার্টিকলস পেয়েছি আর কফি আচ্ছা তার মানে গৌরব তুমি ওর সঙ্গে কফি শপে দেখা করো ইভেন্টের পরে কোথায় স্যার দু ঘন্টা ওয়েট করেছিলাম কফি শপে ও আসেই নি সত্যি বলছো স্যার মিথ্যে কেন বলবো ঠিক আছে আমাদের ওই কফি খাওয়া হবে তো শিওর স্যার কখনো যাওয়া যাবে কখনো কেন এখনই চলো যাই বলুন স্যার কোন কফি নেবেন তবে এখানকার কোল্ড কফি উইথ ভ্যানিলা আইসক্রিম বেশ ফেমাস আপনি বললে সেটা অর্ডার করতে পারি আমার জন্য একটা কোল্ড কফি উইথ আইসক্রিম কফি টফি তো খাওয়া হবে আগে এটা বলো যে তোমরা ওই দিনকে ঠিক কোন জায়গাতে বসেছিলে ও স্যার আমরা ভেবেছিলাম আমরা কফি খেতে এসেছি কিন্তু আপনি তো এখনও আপনার তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছেন তদন্ত শেষ হওয়ার পরে কফি খাওয়ার যে মজা সেটা এখন পাবো না হ্যালো স্যার পরশু রাতে সিসিটিভি ফুটেজ আমরা দেখতে চাই ম্যানেজার বাবু সরি কিন্তু সিসিটিভি ক্যামেরা তো এক মাস ধরে আউট অফ ওয়ার্কিং আর ঠিকও করেননি স্যার বিজনেস একেবারে জিরো ক্যাফেতে অলরেডি লোকসানই হচ্ছে আমি ভাবলাম যে এর মধ্যে আবার নতুন করে আলাদা এক্সট্রা ফালতু খরচা করে কি লাভ আচ্ছা আপনি এই ছবিটা দেখুন এই মেয়েটা কি এসেছিল পরশু রাতে স্যার এক্স্যাক্টলি আমার ঠিক মনে তো পড়ছে না ক্যাফেতে তো অনেক ধরনের লোকজনই আসে যায় অনেক ধরনের লোকজনই এখানে আসে তাও ক্যাফে চলছে না বলছেন স্যার আচ্ছা এনার পরশু দিনের বিল আছে নিশ্চয়ই দেখাবেন আপনি হ্যাঁ স্যার স্যার এই যে বিল সাতাশ তারিখ রাতের এগারোটা বেজে চার মিনিটের বিল এটা ওয়ান মোকা কফি আর একটা ক্যাফে চিনো কফি তুমি তো বললে তুমি একা ছিলে তাহলে দুটো কফি কিসের জন্য স্যার আমি তো ওর জন্য কফি অর্ডার দিয়েছিলাম ও না আসলে আমি কি করব আমি অনেকক্ষণ ওর জন্য অপেক্ষা করেছিলাম স্যার এবার তো খান আমার সঙ্গে কফি খাবো নিশ্চয়ই খাবো কিন্তু কেসটা শেষ হওয়ার পর আহ ঠিক আছে স্যার তাহলে আমি যাই এখন হুম তুমি যেতে পারো 
थैंक यू वेरी मच मोस्ट वेलकम सर ये केसटा तो माथार कल कब्जा पूरा ढिला कर दिए जदि मालिनी एखने कफि नाई खे थे तो खेल कथाय गौरवी आरोप मालिनी के मेरे फेलि तो ओ मालिनी के कफि शपे डेके कफि खेते से जख आसे ना वो भेगे पड़े खून कर दे जेको कि फ्रेडी जेको कि स्वामी मारते मध्य क्यों होते तृत्य पार्टी मन आज तर कैमरा उधाओ एम क्यों जार ओ कैमा को छवि नहीं प्रब्लेम आ जो मालिन कैमेरा उदाउ हो जाए मालिनी निश्चय एम को छवि तुले जेटाते कारो ना कारो रातर घूम कड़े नहीं सर कैमेरा दिए छवि तोलार पर बसिभाग लोक लैपटपे से सेव कर रखे सर लैपटपे तो छवि नहीं होते इंटरनेटे क्या सेव कर निजे इमेल अकाउंटे किंबा को पार्सनल वेबसाइटे तरह सर आजकल कैमेरा थे डायरेक्ट फटो अनलाइने सेव हो जाए फुटेज बनाना और मारा जा मेडिकल प्रफेशनल गोयंदागिर कर और वो गोयंदागिर को मेडिकल फिल्डर संगे कनेक्टेड होते कारण फुटेजे देखो नहीं चारिदी के शुद्ध मेडिसिन सजान सर फुटेजर मध्य एक जैगाते एक छाय देखते पा गल ना खन होते चेक करी चलो एर मध्य जो डेटगुलो देखते तो एक्सपायर हो गए मानुषर जीवन खेला खेल खोज मालिनी मालिन कैमरा तो चूरी करना मालिनी मरार आगे पुरो फुटेज वेबसाइटे दिए दिए सर आपनारा का खुजन सी आई डी थे सर तो कम्पानी डिब्बा निश्चयी
सर ये देखो निखने कंपनी समस्त रिकॉर्ड मेंशन करा आज है। तो इधर का चीज़ तो हमारे कंपनी नोटुन बॉक्स गुलो ऐलो की करे। तो हमारे पूरों धंधा टाई, पूरों नो शुद नष्ट कर रहा कंपनी तो चल से। कंपनी नाम हलो बीटीआई, मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी ते कार्यों में कथा बढ़ता है आपने देर? सर मिस्टर गोरब कुमार। गोरब कुमार? ये गोरब कुमार? सर इन्हीं मिस्टर गोरब कुमार। हाँ सर ये। किंतु आपने देर का चेनर फोटो किवा बेलो? ओने एक बड़ो फैन अमीर। दर्जा शॉप ब्लॉक चेंज हुई थी कि ना? हाँ सर। इन्हीं। दर्दरी शॉप एक काज करो ओने काज पिनिंग रही थी। गो। किवा पर गोरब? खूब � Sir, what are you doing? I'm going to take a look at you. Why are you doing this again? I'm going to go. Sir, I'm going to take a look at you. Okay. Why did you take a look at your coffee? A look at your coffee? Yes. Don't do that. Because the rest of your life is going to take a look at you. Sir, why are you doing this again? What are you doing this again? What are you doing this again? The whole company of Fig Lexi has been doing a lot of work. What are you talking about, sir? Your company is going to go down. Let's see. Sir, our company is going to go down. Look, this is a duplicate. Do you want to give us a chance? Yes, sir. What are you going to do? I don't know, sir. Actually, when we were speed dating, we were going to go down. Sir, we were going to go down. Sir, we were going to go down. Sir, we were going to go down. Actually, sir, we were going to go down. Actually, sir, we were going to go down. Actually, sir, we were going to go down. फर्स्ट टाइम होलो एट अप जब चाबी हारी है कलो ये मालेनी की तरह चाबी चुरी करे चिलो तो अब रोकान ते के शोजा बेरी ये गोडाउन है आशे वीडियो करात जुन्नो गोरोप तुम ही बोल चिले कि मालेनी तुम्हारो परे जूस फेल दी चिलो कि एक्जेक्टली क्यों हुई चिलो सर एक्चुअली शेहराते हे हाय हाय ये रागे आपने कौतुक लो गर्लफ्रेंड चिलो आ गर्लफ्रेंड तो चिलो और नाम चिलो खुशी अच्छा व्यापार ते ये गुलो ना क्या ना एक्चुअली ओके क्यों सीरियसली नहीं तो ही ना जोखुनी कांत तो शाहिब बोलते हैं तो खुशी ते कांत चे अरे आपने सेंस ऑफ ह्यूमर तो अरे आई एम सॉरी आपने शर्ट इट्स ओके दोस्ता मारी तार पड़ा चलेगा लो। और तो चाबी तो शेष शोमा ही हारी है जाए। माली नहीं चाबी चुरी करे चिलो। हाँ। इखाने ऐसे तुम्हार विरुद्ध है वो प्रमाण जोगार करे चिलो। चाहे जोने तुम्हीं ओके मेरे दिए चो। सर ऐसा बीत है। सर वही दिन रेस्टोरेंट एयरपोर्ट और शंके देखा ही हुआ ही नहीं। चलो ये गोड़ा उनका देखा हो जहाँ चाबी टा हरी गई चिलो। अखंड तो नोटुन चाबी ऐसे गए थे ना? चलो। सर, इटा तो शेज़ जगह टाइ। जहाँ फुटेज माली नहीं शूट करे चिलो। Why are you going to kill the whole thing? Huh? Wow. Mr. Gaurav, why are you going to kill the whole thing? Huh? Yes, sir. Sir, I'm going to kill the whole thing. But you are going to kill the whole thing. Sir, I'm going to kill the whole thing. No, I'm going to kill the whole thing. And I'm going to kill the whole thing. और नाम ही मालिनी के खून कोड़े ची मिथ्ये को था बोल चुके तुम्हीं वो ही डाटे रेस्टोरेंट थे के तुम्हारे कार्ड चुरी कोड़े मालिनी इखने आशे वो इखने से ही फुटेज शूट कोड़े
তারপরও কোনো কফি শপে যায় ইন্টারনেটের জন্য যাতে ও ফটো আপলোড করতে পারে এক্সকিউজ মি ওয়াইফাই এর পাসওয়ার্ড ঠিক আছে থ্যাংক ইউ আর যেই ও কফি শপ থেকে বাইরে বেরিয়েছিল তুমি ওকে ফলো করেছো আর যেই সুযোগ পেয়েছো ওমনি ওকে মেরে দিয়েছো হ্যাঁ আর ওর লাশটাকে সমুদ্রে ফেলে দিয়েছো স্যার সেই রাতে আমি গোডাউনে আসিইনি আমার কথা বিশ্বাস নেই তো ঠিক আছে ওয়াচম্যান কে জিজ্ঞেস করুন ওই ফুটেজে একটা ছায়া দেখতে পেয়েছি কে ছিল সে স্যার আমি কি করে জানব সে কে ছিল আচ্ছা এখুনি জেনে যাব চলো একটা কথা বলো এই তোমাদের মালিক এই পরশুটা তো এখানে এসেছিল দেখলেন আমি বলেছিলাম না আপনাদের আমার কোনো দোষ নেই আপনারা খামোখা প্রথম দিন থেকে আমার পিছনে হাত ধুয়ে পড়ে আছেন তোমার পেছনে পড়বো না তো কি করব হ্যাঁ এই নকল ওষুধের কালোবাজারই তোমার তদারকিতে হচ্ছে এখানে স্যার আমি এসব করি না আমার কাজ হলো ফার্মাসিউটিক্যাল কোম্পানির সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করা যাতে ওরা এসে পুরনো ওষুধ নিয়ে যায় ইনফ্যাক্ট আমি তো রেগুলার অফিসেও আসি না আচ্ছা রেগুলার বেসিসে এই গোডাউনে নজরকে রাখে তোমার কোনো এমপ্লয়ি তো আছে এখানে হ্যাঁ স্যার প্রতিশ ও এখানকার অপারেশন ম্যানেজার এরকম নয় তো যে ওই প্রতিশ মালিনীকে দেখে নিয়েছে চাবি চুরি করতে আর ওকে ফলো করেছে এই প্রতিশের সঙ্গে একটু দেখা করতে হবে দেখো মিথ্যে কথা বলে আর কোনো লাভ নেই সিআইডি সব কিছু জানতে পেরে গেছে স্যার ভুল করে ফেলেছি আমি মালিনী সিবিটি হসপিটালে কাজ করত ওষুধ রিয়াক্ট করা বন্ধ করে দিয়েছে তখন দেখি কিছু পেশেন্স মারাও যায় তারপর তারপর ওর মাথায় জেদ চাপল যেও জেনেই ছাড়বে যে ওষুধ কাজ কেন করছে না এর পেছনে কে আছে মালিনী সন্দেহ হয়েছিল তোমার ওপরে আর তোমার কোম্পানির ওপরে সেই কারণে ও গোয়েন্দাগিরি করতে ওখানে চলো স্পিড ডেটিং এ পৌঁছেছিল যেখানে তুমি আর এই গৌরব যাচ্ছিল হ্যাঁ স্যার কিন্তু আমি কি করতাম আমি বাধ্য ছিলাম স্যার অসহায় ছিলাম আমার একটা অন্যায় লুকোনোর জন্য আমি আর একটা অন্যায় করলাম মেরে ফেলেছি মালিনীকে আমি মেরে দিয়েছি ওকে আমি
কিন্তু তুমি ওর মোবাইল আর পার্স কেন চুরি করেছিলে যাতে যাতে আপনারা মনে করেন স্যার লুটপাটের চক্করে চুরি হয়ে গেছে লুটপাট কিন্তু ওর দামি ঘড়ি আর ডায়মন্ড রিং বের করতে ভুলে গিয়েছিলে फांसर दड़ी झुले फर मोर अपडेट सबस्क्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक एंड एनजॉय वॉचिंग दीडियोज